विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण रे ऑप्टिक्स घेतोय रे ऑप्टिक्स एलेव्हन स्टँडर्डचा टॉपिक आहे ओके पण लेक्चर आपण सीईटीच्या मुलांसाठी बनवतोय का कारण आपण तीन चार दिवसापूर्वी स्ट्रॅटेजी काय ठरवलं होतं की आपण एलेव्हनचा पोर्शन अगोदर क्लिअर करणार आहे आणि हे सगळे टॉपिक एकदा अगोदर क्लिअर झाले की नाही मग आपण ट्वेल्थचे उरले टॉपिक पुन्हा त्याची रिव्हिजन घेणारच आहे म्हणजे तुम्ही गैरसमज करून घेऊ नका की मी ट्वेल्थ थांबवलंय असं काही नाही आहे बघा रे ऑप्टिक्समध्ये आपल्याला ना जे काय सिलेबस आहे तो मी फळ्यावर लिहिलाय ओके मिरर नाईन्थ स्टँडर्डला झालं आहे आपल्याला मिररबद्दलचे फॉर्म्युले मिरर इक्वेशन असेल मॅग्निफिकेशन असेल ठीक आहे ते फॉर्म्युले आणि अगदी सांगू का तुम्हाला सिम्पल न्युमेरिकल येतात आपण काय करूया की अगोदर प्रत्येकाचे फॉर्म्युले डिस्कस करूया ओके त्याच्यानंतर सीईटीत आलेले न्युमेरिकल्स घेऊया म्हणजे तुमच्या तुम्हाला आयडिया येईल की अतिशय सोपे प्रश्न असणार आहेत फक्त फॉर्म्युले पार्ट पाहिजेत म्हणजे आपल्याला मिरर क्लिअर करायचं आहे रिफ्रॅक्शन ॲट सिंगल सर्फेस सिंगल कर्व सर्फेस अतिशय महत्वाची कन्सेप्ट आहे त्याच्यानंतर लेन्स मेकर्स इक्वेशन तुम्हाला माहितीच आहे कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेन्सेस याच्यावरती जेई मध्ये सुद्धा क्वेश्चन आलेले आहेत कन्सेप्ट ऑफ कॉन्ज्युगेट फोक आहे आणि मॅग्निफाईंग पॉवर मग ते टेलिस्कोप असेल किंवा मायक्रोस्कोप असेल मग आपण आता काय करूया की वेळ न घालवत सुरुवातीला मिरर बद्दल बघूया आपण आता मिरर ना तीन टाईप असणार आहेत प्लेन मिरर कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर आता तुम्हाला डिटेलमध्ये स्टडी करायचं असेल तर मी ऑप्टिक्स पार्ट वन असं टायटल असणारा व्हिडिओ ऑलरेडी तयार केला आहे आय बटनवर क्लिक करा आणि तो व्हिडिओ बघा जर तुम्हाला डिटेलमध्ये मिररचा स्टडी करायचा असेल ॲक्च्युली ते नाईन्थ स्टँडर्डच्या मुलांसाठी उपयोगी पडेल आणखीन कोणासाठी ज्याचं बेसिक एकदम कच्चं आहे ज्याला माहितीच नाही आहे काय त्यांनी तो व्हिडिओ बघणं गरजेचं आहे आता बघा इथं जो मिरर आहे ना लक्ष द्या मी इथं ना काय केलंय रिफ्लेक्टिंग सरफेस बळांनो आतमध्ये आहे ओके हे जे सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये काढलंय ना हॅचिंग लाईन सारखं ऍक्च्युली ते कोटिंग आहे आता कोटिंग जर बाहेर असेल तर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आत असणार आहे महा कॉनखेव मिरर आहे ओके मग तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की या पॉइंटला काय म्हणतात तर हा पॉइंट आहे पोल सेंटर ऑफ द मिरर आता समजून घ्या की हा स्पेरिकल हा जो आहे ना मिरर या स्पिअरचा पार्ट होता मग त्याच्या सेंटरला आपण सेंटर ऑफ कर्वेचर म्हणणार आहे मग हे डिस्टन्स असणार आहे त्याची ती रेडियस ऑफ कर्वेचर असणार आहे त्याच्याबरोबर हाफ इथं फोकस आहे आणि फोकल लेंथ ही रेडियसच्या बरोबर हाफ असते बघा फॉर्म्युले मी सगळे द्यायला आलो तुम्हाला लक्षात घ्या आणि मिरर इक्वेशनचा फॉर्म्युला आहे वन ऑफ ऑन एफ इक्वल्स टू वन ऑफ ऑन व्ही प्लस वन ऑफ ऑन यू समजून घ्या यू म्हणजे काय ऑब्जेक्ट डिस्टन्स वी म्हणजे काय इमेज डिस्टन्स पण सगळे जे डिस्टन्स मेजर करतो आपण कुठून फ्रॉम पोल ओके आता एक लक्षात घ्या की कार्टेसियन साईन कन्व्हेन्शन हे आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत हा बघा मिरर असू दे तर लेन्स असू दे कार्टेसियन साईन कन्व्हेन्शन बऱ्यापैकी सिमिलरच आहेत की आपण सगळे जे डिस्टन्स मेजर करणार आहे ते फ्रॉम पोल टुवर्ड्स लेफ्ट असेल तर निगेटिव्ह टुवर्ड्स राईट असेल तर पॉझिटिव्ह अपवर्ड पॉझिटिव्ह डाऊनवर्ड निगेटिव्ह आता समजून घ्या की या फॉर्म्युलानुसार तुम्हाला तयार होणारी इमेज ही इरेक्ट आहे मॅग्निफाईड आहे का डिमिनिश्ड आहे का इन्व्हर्टेड आहे व्हर्च्युअल आहे का रिअल आहे हे ओळखता येतं त्याच्यावरतीच प्रॉब्लेम आहेत मग मिररमध्ये जास्त काही नाही आहे ओके आणि समजून घ्या लेन्स किंवा मिरर कॉन केव असेल ना तर फोकल लेन निगेटिव्ह असते बघा ना हे कॉन केव आहे फोकस इथं आहे मग फोकल लेन निगेटिव्ह येणार आहे पण कॉन्वेक्स असेल तर पॉझिटिव्ह मग मिरचे थोडेसेच फॉर्म्युले लक्षात आले आपण आता नेक्स्ट रिफ्रॅक्शन ॲट सिंगल कर्ड सर्फेसचे फॉर्म्युले बघूया आपण आता आता लक्ष द्या मी एकदमच फळ्यावर सगळे फॉर्म्युले लिहिलेले आहेत टॉपिक अतिशय छोटा आहे पण एक लक्षात आलं का आपण सीईटीसाठी प्रिपरेशन करतो आहे आपण असं अज्युम केलं की हे तुमचं अगोदर थेरेटिकल कन्सेप्ट झालेलं आहे फक्त फॉर्म्युले मी रिवाईज करून घेतो आहे ओके तसं ही कन्सेप्ट जर थेरॉटिकल एक्सप्लेन करायचं म्हटलं तर अर्धा पाऊन तास लागेल त्यामुळं आपण फक्त फॉर्म्युले बघतो आहे बघा रिफ्रॅक्शन ॲट सिंगल कर्ड सर्फेस तुम्हाला माहिती आहे की हा सिंगल कर्ड सर्फेस असणार आहे आणि कसं होणार आहे बघा ही या टाईपचं इथं रिफ्रॅक्शन होणार आहे बरोबर आहे मग समजून घ्या इकडं म्यू वन ओके म्हणजे या मिडियमचा रिफ्रॅक्ट इंडेक्स म्यू टू म्हणजे याचा मग फॉर्म्युला काय बघा की म्यू टू अपॉन व्ही मायनस म्यू वन अपॉन यू व्ही म्हणजे इमेज यू म्हणजे ऑब्जेक्ट तुम्हाला माहिती आहे दॅट इक्वल्स टू म्यू टू मायनस म्यू वन अपॉन आर आर म्हणजे रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके लेन्स मेकर्स इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे वन अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू टू म्हणजे लेन्ससाठी जे मटेरियल आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स अपॉन म्यू वन म्हणजे ज्या मिडियम मध्ये आहे आता समजा लेन्स सुरुवातीला एअरमध्ये असेल तर म्यू वनची व्हॅल्यू वन येणार 
पुन्हा ती वॉटरमध्ये केली आपण इन्सर्ट केली बुडवली म्हणूया आपण ठीक आहे त्यावेळेस म्यू वनची व्हॅल्यू म्हणजे वॉटरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स येणार हे लक्षात घ्या मग म्यू टू मायनस म्यू वन म्यू टू अपॉन म्यू वन मायनस वन वन अपॉन आर वन मायनस वन अपॉन आर टू लेन्स मेकर्स एक क्वेश्चन लक्षात घ्या ओके कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्सेस मग आश मी बोललो हाच्यावरती जेईमध्ये पण क्वेश्चन आले अतिशय सोपं आहे हो बघा कितीही लेन्स कॉम्बिन कॉम्बिनेशन त्यांची केली ना तर रिझल्टंट फोकल लेन्सचा फॉर्म्युला वन अपॉन एफ वन पहिली फोकल लेन्स वन अपॉन एफ टू वन अपॉन एफ थ्री आता तुमच्या 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 मनात असं आलं असेल बघ कॉन्वेक्ससाठी कॉन केव काय नाही एकच फॉर्म्युला मग तुम्हाला माहिती आहे कॉन्वेक्ससाठी फोकल लेन्थ पॉझिटिव्ह आणि कॉनकेव्हसाठी निगेटिव्ह म्हणजे एखादं कॉनकेव्ह असेल तर निगेटिव्ह येईल ओके आता इथं मात्र हे जे आहेत ना ह्याच्यावरती या टेलिस्कोपवरती सी ई टीवरती क्वेश्चन आला बघा सी ई टीमध्ये तो आपण घेणारच आहे पण फॉर्म्युले किती सोपे आहेत बघा सिम्पल मायक्रोस्कोपचा मॅग्निफाईंग पॉवरचा फॉर्म्युला आहे डी अपॉन व्ही प्लस डी अपॉन एम आता हे डी म्हणजे काय डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तुम्हाला टेन्थ स्टँडर्डमध्ये होतं ती डोळ्याची डायग्राम होती ठीक आहे ते मायोपिया ते डिफेक्ट्स वगैरे होते डी डी व्ही डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट व्हिजनची व्हॅल्यू असते ट्वेंटी फाय सेंटीमीटर किती असते सांगा ट्वेंटी फाय सेंटीमीटर ओके आता समजून घ्या जर इमेज ॲट डी फॉर्म होत असेल म्हणजे ॲट ट्वेंटी फाय सेंटीमीटरवर इमेज तयार होत असेल मग व्हीच व्हॅल्यू जर मी डी व्हीच व्हॅल्यू डी मी इथं पुट केली तर डी अपॉन डी काय येणार आहे वन मग त्यावेळेस मॅग्निफाईंग पॉवरचा फॉर्म्युला आहे वन प्लस डी अपॉन एफ पण इमेज ॲट इन्फिनिटी सुद्धा तयार होऊ शकते ना मग त्या केसमध्ये जर आता व्हीच व्हॅल्यू जर मी इन्फिनिटी पुट केली तुम्हाला माहिती आहे कशालाही जर इन्फिनिटीने डिवाईड केला तर आन्सर झिरो येतो तेव्हा ही टर्म येणारच नाही मग मॅग्निफाईंग पॉवरचा फॉर्म्युला डी अपॉन एफ इश्यू एवढाच आहे सगळे फॉर्म्युले पाठ पाहिजे मग एक मार्क मिळणार आहे गॅरंटीनं हे लक्षात घ्या आता टेलिस्कोप आता टेलिस्कोपमध्ये दोन लेन्स असणार आहे एक ऑब्जेक्टिव्ह आणि एक आय पीस ऑब्जेक्टिव्ह आणि आय पीस मग ऑब्जेक्टिव्ह टेलिस्कोपमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह मोठा असतो आय पीस छोटा असतो ठीक आहे मायक्रोस्कोपमध्ये ना आय पीस मोठा असतो आणि ऑब्जेक्टिव्ह छोटा असतो ठीक आहे पण टेलिस्कोपमध्ये काय लक्षात ठेवा की दोघांच्या फोकल लेन्सची ॲडिशन म्हणजेच लेंथ ऑफ टेलिस्कोप असं आपण लक्षात ठेवायचं आणि मॅग्निफाईंग पॉवरचा फॉर्म्युला आहे मायनस एफ झिरो अपॉन म्हणजे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आय पीस मग आता मी बाजूला सरकतो याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या वहीत लिहून पण काढा आणि आपण आता काय करूया पहिल्यांदा आपण सी ई टीमध्ये आलेले क्वेश्चन्स घेऊया आपण आणि त्याच्यानंतर मी काय केलं की थोडेसे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मी सिलेक्ट केलेत मग ते आपण घेऊया लगेच आता लक्ष द्या पहिला जो क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड नाईनटीनच्या सी ई टीमध्ये आला आहे आणि तो टू थाउजंड थ्रीला ए आय पी एम टी म्हणजे प्री मेडिकल टेस्टमध्ये पण आला आहे म्हणजे मी रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट शोळे सुद्धा बोललो होतो की तुम्ही प्रिव्हियसली आस्कड ए आय पी एम टी नीटमधले सुद्धा क्वेश्चन सॉल्व्ह करा फिजिक्सचे त्यातले क्वेश्चन्स आज जसेच्या तसे येऊ शकतात आता क्वेश्चन अगोदर वाचूया इशू काय हा दिसतानाच मोठा क्वेश्चन दिसतोय लक्षात घ्या आणि समजून घेणं पण गरजेचं आहे बघा एक इक्वी कॉन्वेक्स लेन्स आहे इक्वी कॉन्वेक्स याचा अर्थ आर वन आणि आर टू इक्वल येणार ओके मग आपण असं लिहूया की आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू आपण आर लिहूया ओके त्याची फोकल लेन्थ यफ दिले ओके इफ द लेन्स इज कट ओके आता तिला कट करायचं आहे अलॉंग द लाईन पर पॅन्डिक्युलर टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस म्हणजे बघा ही आपली लेन्स आपल्याला पर पॅन्डिक्युलर हा प्रिन्सिपल ॲक्सिस आहे मग याला असा कट आपण सेक्शन घेणार आहे पण ते कुठून पास होत आहे पासिंग थ्रू द पोल पोल इथं असणार आहे मग असा आपण कट घेणार आहे ओके मग समजून घ्या याला आपण वाय हा तुमचा ओ आणि हा वाय डॅश अलॉंग वाय ओ वाय डॅश असं कट घेतलाय आता होतं काय बघा वाय ओ वाय डॅश असा कट घेतलाय आपण लेन्स मेकर्स इक्वेशन आपण यूज करणार आहे की वन अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू टू आता समजून घ्या इथं मी काय लिहितोय बघा की म्यू टू अपॉन म्यू वन ला आपण म्यू हे सिम्बॉल वापरूया म्हणजे मला इथं मिळालं म्यू मायनस वन वन अपॉन आर वन पण आर वनची व्हॅल्यू आर आहे मायनस वन अपॉन आर टू त्याची व्हॅल्यू पण आर आहे पण तुम्हाला साईन कन्व्हेन्शन नुसार याची व्हॅल्यू मायनस तर मायनस इन टू मायनस प्लस होईल म्हणजे मला वन अपॉन एफ ची व्हॅल्यू मिळाली म्यू मायनस वन इंटू टू अपॉन आर मग एफ ची व्हॅल्यू आहे आर अपॉन ट्वाईस म्यू मायनस वन आलं का लक्षात आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा कसं आहे बघा लक्ष द्या हे आपण कट केल्यानंतरची फोकल लेंथ आहे ओके कट केल्यानंतरची मग त्याला आपण चला एफ वन म्हणूया आपण काय म्हणूया नाही ही सुरुवातीची आहे बळा नो अजून कट केलेला नाही आहे थोडीशी मिस्टेक झाली आता कट केल्यानंतर काय होणार बघा समजून घ्या कट केल्यानंतर 
कट के इकड़ा पार्ट रह नहीं है आल का लक्षा तुम्हारे एवडाच यार है आता होना का केस मधे अपन नवीन लफ वन मनू क्या मनू अपन एफ वन मग म्यू मैनस वन तसच रह है और ये महत है का फ वन अपॉन आर कारण आर टू इन्फिनिटी है स्ट्रेट लाइन आयाम आर टू ची वैल्यू इन्फिनिटी और वन अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू जीरो मैं लिखल नहीं फक्त वन अपॉइंट आर वन लिखल मत आता मैं जो रेसिप्रोकल के एफ वन इक्वल्स टू तो क्या कि आर वरती ओके खाली है म्यू मैनस वन रेसिप्रोकल करते आता मैं क्या करते कि टू न मल्टीप्लाय करते टू न डिवाइड करते म्यू मैनस वन का तुम्हारे लक्ष्य का टू न मल्टीप्लाय टू न डिवाइड कारण इतना ट्वाइस है ना म आर अपॉन ट्वाइस म्यू मैनस वन हि जी वैल्यू है ती एफ ची है तो मु एफ वन इक्वल्स टू टू एफ मत तुम्हारा जो जो पार्ट के लक्षा है कि जर कट के अपन अलॉन्ग वाय ओ वाय डैश तो केस मधे का हो रहा है कि फोकल लेंथ डबल होते फोकल लेंथ का होते डबल आता तो संगत कि तुम्हें जर एक्स ओ एक्स डैश अस जर कट के तर काही ही फरक पड़ना नहीं है कारण आर वन आर टू है तसच रह है मजे बगा अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस कट के अलॉन्ग मे अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस फोकल लेंथ डज नॉट चेंज पर्पैंडिकुलर दो प्रिंसिपल एक्सिस कट के फोकल लेन डबन होते अतिशय महत्वा प्रॉब्लम है तुम्हारे लक्षा आला है हा नीटला सुधा यू शको महिला प्रॉब्लम अपन आता नेक्स्ट प्रॉब्लम बढ़ू आता दुसरा जो प्रॉब्लम है ना तो टू थाउजंड नाइनटीन चाच है शिफ्ट टू चाहिए तो ए आई पी एम टी मधे टू थाउजंड सिक्स लाला है समझू गया मजाक एक क्वेश्चन कुटले कि मैं पुनः अरिहंत एक बुक है ठीक है खूब जुना है लक्षा गया त्यात लास्ट ट्वेंटी सेवन इयर्स क्वेश्चन दिल लक्षा गया त्यात बोतो मैं आती मैं कहते कि क्वेश्चन सगले सेमच है लक्षा गया बर तो बगा हेनी दिल क्या बगा कि एक है कॉन्वेक्स लेंस दुसरी है कॉन्केव लेंस ठीक है तीन ना कंबाइन के लिए मैं अपने महती है जर कॉम्बिनेशन के फॉर्म्यूला का वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू हेला एफ सी मनू कॉम्बिनेशन ची फोकल लेंथ ठीक है आता समझु घे प्रयत्न करा ना एफ वन ऐवजी मैं एफ लिखो ठीक है आता समझु घया दोगे ही इक्वल है सेम फोकल लेंथ है अरे पे एक कॉन्वेक्स है ती पॉजिटिव घी दूसरी कॉन्केव है तेज प्लस माइनस होल वन अपॉन एफ आता समझु घे प्रयत्न करा एन्सर जीरो एक ऑप्शन आतो तिथ जीरो गड़बड़ कराए नहीं है लक्षा गया कि वन अपॉन एफ ची वन अपॉन एफ ची वैल्यू जीरो मिला तुम्हारा और तुम्हारा जर कॉम्बिनेशन ची फोकल एन कराए तो रेसिप्रोकल के पाजे एन्सर है ना नॉट डिफाइंड इन फाइनाइट ओके आता यठिका का विचार तो महत्व है का पॉवर विचार होती पॉवर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस मैं पॉवर का फॉर्म्यूला वन ऑफ ऑन एफ सी आतो आता वन ऑफ ऑन एफ सी वैल्यू क्या होती पॉवर सा परत रेसिप्रोकल आल का जीरो मे जर पॉवर विचार तो जीरो है फोकल लेंथ विचार कॉम्बिनेशन से तो इन्फाइनाइट है अतिशय सोपा होता क्वेश्चन चल आता नेक्स्ट क्वेश्चन बोया अपन आता जो तीसरा प्रॉब्लम है ना लक्ष दया मैग्निफाइंग पॉवर नाइन दिल डिस्टन्स बिट्वीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ट्वेंटी सेंटीमीटर दिल है आता लक्षा दया डिस्टन्स बिट्वीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस मजेच यल लेंथ म एफ ओ आफ ई इक्वल्स टू ट्वेंटी सेंटीमीटर अपने दिल है आता एक लक्षा घया ना कि मैग्निफाइंग पॉवर का फॉर्म्यूला माइनस एफ जीरो अपॉन एफ ई ओके आता एक लक्ष्य घया एफ मे फोकल लेंथ कु है ऑब्जेक्टिव ची आई पीस की तुम्हें डायग्राम बगा टेलिस्कोप से दोगे ही कॉन्वेक्स लेंस आता ओके मैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आते मैं पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव एना पेमें निगेटिव एना ना मजे का इत दिल है नाइन मी लिहना है माइनस नाइन ओके आता हे मैं बयाच पुस्तक चेक के लक्षा गया बयाच पुस्तक ये माइनस साइन दी नहीं है मैं मैग्निफाइंग पॉवर इक्वल्स टू एफ जीरो अपॉन एफ ई एंड फॉर्म्यूला लिस्ट मे मात्र माइनस साइन देता है मैं फॉर्म्यूलत माइनस साइन घया अपने लक्षा गया पी वैल्यू माइनस यार है मैं का आता माइनसला माइनस साइन कैंसल हो ऑब्जेक्टिव ची फोकल लेंथ नाइन टाइम्स एफ ई एना है ओके आता हि वैल्यू अपन इत पुट करू मे नाइन टाइम्स एफ ई प्लस हे एफ ई इक्वल्स टू ट्वेंटी सेंटीमीटर मैं तुम्हारा का संगाच है कि तुम्हारा जर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेसन अल तो नक्की प्लीज कमेंट बॉक्स मे हेबल का लिहा आता है नाइन प्लस वन टेन एफ ई इक्वल्स टू ट्वेंटी तो एफ ई इक्वल्स टू टू सेंटीमीटर 
आता एफ ई इक्वल्स टू टू सेंटीमीटर आल तो ऑब्जेक्टिव की लेंथ यार है एटीन सेंटीमीटर मैं तीसरा प्रॉब्लम पर लक्ष्य आला है चला आता अपन चौथा प्रॉब्लम घू आता टू थाउजंड एटीन मे आ प्रॉब्लम बगा मैं इतना तो जागा का ठेवली नहीं कारण बयापैकी थेरोटिकल है मैं तुम्हारा अगोदर एक्सप्लेन करते आता टेलिस्कोप और मैक्रोस्कोप मग मैं बोलो है परते रिपीट करते टेलिस्कोप मे आठवा ठीक है मे टेलिस्कोप अपन अस बगत ओके okay? अर्थ जो समोर की लेंस है ना ती मोटी है अपने डोयाज की लेंस छोटी आना है समोर आना है ऑब्जेक्टिव म टेलिस्कोप मे ऑब्जेक्टिव मोटा और आईपीस छोटा मैक्रोस्कोप मे आईपीस मोटा आतो ऑब्जेक्टिव छोटा आतो मे नहीं विचार लाइक्रोस्कोप मधे फोकल लेंथ एंड एपरेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव साजिक है स्मॉल आना है लक्षा घया मे तो आंसर क्या नहीं संगा स्मॉल पेलिस्कोप बाबती जो विचार तो लार्ज आलो मैं लक्षा घया अतिशय सोप आता इत बी का लक्ष दया दोन लेंसेस है ठीक है तीन फोकल लेंथ एफ वन एंड एफ टू है कॉम्बिनेशन के लिए कॉन्टैक्ट मे कॉम्बिनेशन आता विचार है पॉवर तो तुम्हारा महत है कि वन ऑफ ऑन एफ इक्वल्स टू वन ऑफ ऑन एफ वन प्लस वन ऑफ ऑन एफ टू चला क्रॉस मल्टिशन करू मे क्या संगा बगू कि एफ वन प्लस एफ टू अपॉन एफ वन एफ टू अरे पॉवर मे वन ऑपॉन एफ आते ना मे तुम आंसर है हाज तुम पॉवर का क्वेश्चन है ये प्री मेडिकल टेस्ट मध्य क्वेश्चन है इजी वाटते हैं ना है तो इजी आता इत ब आता हा प्रॉब्लम बयाच मुला अवगढ़ वाटे पो इजी कस है एक्सप्लेन करते फोकल लेंथ दिल टू सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ पॉजिटिव एना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिला ठीक है इमर्स इन लिक्विड ओके लिक्विड मे इमर्स के लिए फोकल लेंथ विचार फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस वेन इट इज इमर्स इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव वाचल वाचल कहवाजे लेंस मेकर्स इक्वेशन है मैं संगू का पैला मी एफ वन मन तो चला वन ऑफ ऑन एफ वन फॉर्म्यूला आठवा फो लेंस मेकर्स इक्वेशन म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन ओके वन ऑपॉन आर वन माइनस वन ऑपॉन आर टू ओके मैं मिला वन बाय टू फोकल लेंथ सुरुआती टू सेंटीमीटर है आता इतना समझू घया म्यू टू ची वैल्यू वन पॉइंट फाइव है मैं वन पॉइंट फाइव माइनस वन मे इत आल पॉइंट फाइव हे असचवा समझू घे प्रयत्न करा वन ऑपॉन आर वन माइनस वन ऑपॉन आर टू नहीं तो एक काम करू का समझू समझते का बगा तुम्हारा पॉइंट फाइव मे पर हाफ ये ओके मैं हाँ हाफला हाफ कैंसल होना यर्थ वन ऑपॉन आर वन माइनस वन ऑपॉन आर टू ची वैल्यू वन यना ना कारण आप करू कि इमर्स करू लिक्विड मे म लिक्विड मे इमर्स के फोकल लेंथला एफ टू मनू मे मेरा फोकल लेंथ काड़ा चाहिए मेरे शेवटी मेरा रेसी प्रोकल पावा लगे बर का म फॉर्म्यूला का अपना म्यू टू अपॉन म्यू वन आता मात्र बगा म्यू टू है वन पॉइंट फाइव जीरो प्यू वन आता तो लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव इन टू अथंबा माइनस वन फॉर्म्युलानुसार इन टू हि जी वैल्यू है तिथे मैं डायरेक्टली वन पुट करते आता हे कैलक्युलेशन जो मैं कराएं है ना तो मैं इत कर थोड़ास लक्ष दता ओके बगा कि मैं वन ऑपॉन एफ टू दैट इक्वल्स टू चला इतना अपन क्रॉस मल्टिशन करू वन पॉइंट फाइव मजे फिफ्टी माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव मजे वरती है जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव खाली है वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव क्रॉस मल्टिशन मी पॉइंटला पॉइंट कैंसल के डिवाइड के वन बाय फाइव एल रेसिप्रोकल के नवीन फोकल लेंथ एना फाइव सेंटीमीटर का ही अवगढ़ नहीं है आता अरिहंत मे कस सॉल्व कर एक इक्वेशन दुसरे इक्वेशन रेशो घ तरी चले ना रेशो घर का होना ब्रैकेट ब्रैकेट का होना कैंसल मजे इतना लक्ष्य आल कि इतना पॉइंट फाइव है वन बाय टू कशाला रेशो घ सर ये वैल्यू को ती वैल्यू पूरे पुट करू मे तुम्हें लक्षा आल का जी म्यूवन है ना तो मेडियम आता जर सुरुआती एयर मे आल तो वैल्यू वन यार है पेव तुम्हें इमर्स कराल ना तो तो जो मेडियम है तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इत घ लगे मलत का प्रॉब्लम लक्षा चला अपन आता फूड के प्रॉब्लम घू आता लक्ष दया मैं तुम्हारा संगाइ क्या कि मैं तुम्हारा बयापैकी कन्सेप्ट क्लि करते टिपिकल सी डी तेल क्वेश्चन घतो है पं मेन काम तुम्स का महत है का कि जी आता मैं पी डी एफ मे जिथ पॉसिबल है जिथे गरज है तिथे लिंक देते हैं बर का आता मैथ्स मे का टॉपिक मे मज़ा मन का है कि टेक्स्ट बुक है सफिशियंट है तिथे मैं लिंक दी नहीं है पं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चॉइस मैं एम सी क्यू प्रोवाइड के होता रे ऑप्टिक चॉइस पी देना तुम्हारा एम सी क्यू तैयार सॉल्व करा 
ते सुद्धा प्रिव्हियसली आस्कर्स क्वेश्चन आहेत लक्षात घ्या आणि सीट पण त्यातलाच येण्याचे चान्सेस जास्त आहेत विद्यार्थी मित्रांनो इथं मी कमी प्रॉब्लेम घेतलेत म्हणून नाराज होऊ नका बऱ्यापैकी महत्वाचे तर मी घेतलेत तुम्ही दिलेल्या ज्या हे असतील ना लिंक त्यातले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कराच आता इथं बघा व्हिडिओच्या शेवटी मी एक दोन तीन प्रॉब्लेम अजून डिस्कस करणार आहे कॉन्वेक्स लेन्स आहे किंवा हा तुमचा होमवर्क मी तुम्हाला देतोय मी कारण बघा ना क्वेश्चन सगळे झालेलेच आहेत त्याची फोकल लेन्थ फोर्टी आहे मग ही पॉझिटिव्ह असणार आहे कॉनकेव आहे त्याची फोकल लेन्थ ट्वेंटी फाय ती निगेटिव्ह असणार आणि काय विचारलंय पॉवर अरे पण इथं कॉन्टॅक्ट कॉम्बिनेशन मग फॉर्म्युला काय वन ऑफ ऑन एफ इक्वल्स टू वन ऑफ ऑन एफ वन प्लस वन ऑफ ऑन एफ टू लिहिलंय प्लस पण व्हॅल्यू पुन्हा मायनस आहे आणि तुम्हाला पॉवर विचारले ना म्हणजे हीच व्हॅल्यू विचारले हे लक्षात घ्या आता जर प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स असेल प्लेडो कॉन्वेक्स लेन्स त्याची रेडियस दिले फोकल लेन दिले आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तर मग हा फॉर्म्युला मी जर आणखीन फॉर्म्युलाची लिस्ट एक्सटेंड करतोय बघा की जर प्लेनो कॉन्वेक्स असेल तर फोकल लेन्सचा फॉर्म्युला आहे आर अपॉन म्यू मायनस वन आणि कॉन्वेक्स असेल तर टू इन टू म्यू मायनस वन लक्षात घ्या फक्त टू न मल्टिप्लाय करायचं इथं डिनॉमिनेटरला कॉन्केव असेल तर मायनस साईन चला मायनस साईन मी इथं देतो आर अपॉन टू इथं टू न मल्टिप्लाय केलं सेम हे दोन फॉर्म्युले सेम आहे इथं टू आहे ना इथं टू येणार नाही एक लक्षात आलं का तुमच्या बघा ना फॉर्म्युले तेच आहेत फक्त इथं पॉझिटिव्ह इथं निगेटिव्ह इथं पॉझिटिव्ह इथं निगेटिव्ह पण इथं जो प्रॉब्लेम दिलाय ना मी बघितलं एररलेस मध्ये जास्तीत जास्त वेळा रिपीट झालेला क्वेश्चन आहे यात काय दिलंय बघा की प्लेनो कॉन्वेक्स आहे मग तुम्हाला वाटेल चला हाच फॉर्म्युला पण नाही प्लेन सरफेसला सिल्वरिंग केलंय म्हणजे मी फिगर इकडं काढतो की इथं सिल्वरिंग केलंय अरे सिल्वरिंग केल्यामुळं काय होतं रिफ्लेक्शन सुद्धा होत आहे ना त्यामुळे या फॉर्म्युल्यामध्ये चेंज होतो मग सिल्वरिंग केलं असेल तर फोकल लेन्सचा फॉर्म्युला आर अपॉन ट्वाईस म्यू मायनस वन असा होईल म्हणजे काय की सुरुवातीची फोकल लेन्थ ट्वेंटी आहे मग त्यावेळेस इथं टू नव्हतं सिल्वरिंग केल्यामुळे मला टू घ्यावं लागलं म्हणजे मला त्या व्हॅल्यूला टू न काय करावं लागेल डिवाइड मग नंतरची फोकल लेन्थ ट्वेंटीचा हाफ टेन सेंटीमीटर होईल मग विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला आता लक्षात आलंय की सगळेच टॉपिक इझी आहेत आपल्याला अजून मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मॅग्नेटिझम फोर्स आणि फ्रिक्शन स्टेट्स ऑफ मॅटर आपण घेतलाय बरं का माझ्या लक्षात नव्हतं ते चार टॉपिक झाले की इलेव्हनचं फिजिक्स क्लिअर होईल आणि चार टॉपिकला आपल्याला तीन चार दिवस लागतील बरं का एका दिवसात पण चार होणार नाहीत आणि मी व्हिडिओच्या शेवटी काय सांगतोय की इलेव्हन स्टँडर्डचा मी अँगल्स अँड देअर मेजरमेंट घेतलाय म्हणजे मी इलेव्हनचं जास्त वेळ घेणार आहे असं नाही आहे त्यामुळे बिलकुल नाराज होऊ नका जेवढे व्हिडिओ आपण सुरुवातीला अपलोड करत होतो ना तेवढे होणारच आहे तुम्ही अभ्यासावर फोकस करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद